，扬州的府衙内，王承恩和宝婆细细的盘算着，这么多年在陈圆圆身上压榨的好处，还有逼良为娼，各种见不得人的勾当，之前还振振有词索要巨额钱财的宝婆，听了王承恩的话，立马跪下称自己分文不要，让王承恩把陈圆圆带走。临了。王承恩还故意用宝婆还回的那枚铜钱，说是要来买陈圆圆。财迷心窍的宝婆吓得愣了神，正要去接住，王承恩把铜钱摔在地上。在一旁的衙门县令也使眼色，让宝婆赶紧离开。转身离开的宝婆信誓旦旦地说：“陈圆圆是不会同意进宫的。”扬州的汴水河畔，细雨纷纷。王承恩坐在船上等着陈圆圆的到来，被绑着前来见王承恩的陈圆圆，心中非常不满。直呼官府仗势欺人，肆意妄为。王承恩一边安抚陈圆圆，让她不要害怕，一边告知陈圆圆说他是自己请来的贵客。听后的陈圆圆慢慢放松了警惕，问为什么要把他绑来。王承恩连忙解释，昨天富贵人家的公子哥出了五百两，而自己仅仅出了一枚铜板，陈圆圆却唱了他点的歌，这让他感动不已。王承恩动之以情，晓之以理地说，自己入宫五十多年了，从来没有像昨晚那样如此感动过。说罢，向陈圆圆表示感谢。当陈圆圆得知自己要去的地方就是皇宫，连忙祈求王承恩放过自己。陈圆圆为遵守对母亲的最后一个承诺，执意不去皇宫。但王承恩也不死心，为了笼络陈圆圆的心，向当地的商家买下天目琵琶。拿到天目琵琶，王承恩左手抱琵琶，右手高高扬起，即兴弹奏了一段，最后用一万三千两的高价将其买走。临走，老掌柜直言。卖了五十年，今天终于将它卖出去了。王承恩说自己买了五十年，今天终于买到它了。趁着夜色，陈圆圆想逃离此地，但是四面都有重兵把守，发现自己根本就逃不出去。就在此时，琵琶琴声响起，随着歌声，陈圆圆辗转来到了湖边，见到王承恩再次弹奏天目琵琶。看到陈圆圆，王承恩便停了下来，向他说道：“木木琵琶是南唐李后主留下来的。”已经有好几百年的历史，陈圆圆也称自己只听过，但是没有见过。有感而发的王承恩突然想到了李后主的名句：“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。”说罢，又抚琴演奏起来。在琵琶声的带动下，王承恩和陈圆圆合唱起来。待到曲子结束，同病相怜的两人顿时热泪盈眶。他们都是打小失去了母亲，受尽了人间疾苦。王承恩在陈圆圆身上。仿佛能看到自己的影子，同是天涯沦落人，生来便是命苦，注定要过下等人的人生。政治上的苦闷与隐忍，别人的避而远之和愤恨，王承恩承受了太多官场上的压力，而在陈圆圆面前，他能放下一切，互诉衷肠，排遣忧虑，而且互相理解。至此，圆圆对王公公多了些好感，似乎也亲切了许多。王承恩以长者的口吻，耐心地告诉陈圆圆，不要总抱怨自己的命苦。命苦的人多了，而真正命苦的人，他不滋生，不张扬，他只是在心底里低低地吟唱着。听后的陈圆圆同情着王承恩，王承恩也发自肺腑地告诉陈圆圆：人都有人老珠黄的时候，年轻的时候万人喜爱追捧，但是老了之后就会没人理会。与其这样生活，不如把自己托付给一个可靠的人。陈圆圆不禁好奇地问：“那个男人是谁？”王承恩毫不避讳地回答：“就是当今的皇上。”王承恩为何如此器重陈圆圆呢？原来王承恩看中了陈圆圆，涉及智慧与美貌于一身，而且不贪慕虚荣。到皇上的身边，皇上一定会喜欢。该说的都说了，王承恩也不再逼迫陈圆圆，撤走了看守圆圆的侍卫，并且给了陈圆圆十锭金子。如果他不想进宫，可以带上金子去做点干净的生意。王承恩与陈圆圆十分投缘，将她视为亲生孙女般对待。转眼就要出发前往京城。王承恩来到船上寻找陈圆圆，看船上无人，以为他已经离去，伤心的闭上了眼睛。这时，远处传来碧云天的琵琶曲，看到陈圆圆愿意与其一同前往皇宫，才露出了一丝微笑。北京的紫禁城内，朱由检日理万机地处理着奏章，起身问奴才：“王承恩离开京城有多久了？”得到的回答是两个月前。朱由检感觉像是过了半年一样漫长。皇后听闻，也赶过来向朱由检禀报王承恩的行踪。说他这几天就可以回来。现在的明朝，腹背受敌，天灾人祸不断。北边清兵攻占了辽东三镇，南边又有高迎祥、李自成等人作乱。看到忧心忡忡的朱由检，皇后心疼不已，让皇上放下奏章出去走一走。朱由检来到御花园。
，累得怎么也走不动，最后在皇后的搀扶下走到寝宫，倒头就睡着了。大明男优北患病起，吴三桂夜闯皇宫奏报，走到城门口守卫不愿意开门。吴三桂见其想要开路前，便从怀中摸出遗物穿到剑上，剑嗖的一下射去。城卫拔剑一看，剑上竟然是一只血淋淋的耳朵。城卫怒问吴三桂：“这究竟是谁的耳朵？”吴三桂大呼：“是宁远巡抚毕自素的耳朵。”两个人争执不下，正要动手，这时一辆马车驶进了城门。王承恩闻声就知道是宁远出事了，说着要陈圆圆在车上等着，别下车。看到是王承恩归来，守卫们立刻打开了城门。吴三桂也跪拜王承恩，解释说宁远官兵一拿不到军饷，想造反，以割下宁远巡抚毕大人的一只耳朵为威胁。如果五天内拿不出饷银，就砍了毕大人的头。听后的王承恩直言荒唐。而后，吴三桂向王承恩禀报，院里去找了洪承畴和周延如，但是两人都互相推诿，不愿意惊动皇上，没有办法，只能闯宫。王承恩安排士兵前去禀报洪承畴和周延如，务必在一个时辰之内赶到皇上的面前，否则吴三桂先到皇上面前说出实情，那样对二人都不利。而后，王承恩要吴三桂上自己的马车，一起去皇宫，掀开马车的帘子。吴三桂被眼前的女子惊得呆住，顿时被陈圆圆的美貌吸引，呆呆地望着。上了马车的王承恩问吴三桂：“为何夜闯皇宫，惊动皇上？”洪承畴和周延如都知道明哲保身的道理，对此事不管不问。只有你吴三桂，像个愣头青一样的夜闯皇宫，要将消息告知皇上。听了王承恩的话，吴三桂似乎也有点后悔自己的冒失，不易回到了宫里。皇后看见了王承恩等人前来。问起旁边的两位都是谁，王承恩向皇后一一介绍了他们。吴三桂的声音太大，惊动了皇上。朱由检慌忙地从屋里走出来询问。这时，洪承畴和周延如也连夜赶来。吴三桂向皇上禀明了宁远的情况，并且带来皇太极已经在盛京称帝，号称大清，并改元崇德的消息。听后的朱由检气得直跺脚，这时才知道自己慌忙之下，鞋子竟然都没有穿。原来大臣们都是报喜不报忧，对于坏的战报。他们总是能拖一天是一天。之后朱由检会做出什么样的决断呢？陈圆圆来到皇宫，又会发生什么样的事情呢？我们下回再说。